हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास नाबार्ड के पहले क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ नाबार्ड एंड सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए आर डी टूडे वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग दीपांशु दिव्या कृष्णा गौतम नंदिनी वेलकम टू देशन गुड मॉर्निंग अर्षिता सौरभ सो सबसे पहले आई वॉन्ट टू नो कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं आई मीन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग एग्रीकल्चर महापैक में ऑलरेडी कोई दूसरे क्लासेस में एनरोल किए होंगे सो आई वॉन्ट टू नो कि कितने स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड के लिए एनरोल किया है वेरी गुड मॉर्निंग पलक आनंद नंदिता ऋतु आकांक्षा गरिमा वेलकम टू देशन आई एम आई एम फ्रेशर ओके ग्रेट आई एम न्यू ओके गुड वेरी गुड मॉर्निंग श्रुति वेलकम टू द सेशन ओके दैट्स ग्रेट आई एम न्यू ओके सो एनी वन एनी आइडिया डू हैव एनी आइडिया अबाउट नाबार्ड एग्जाम नो सर ओके वेरी गुड मॉर्निंग सौरभ वेलकम टू द सेशन सो नाबार्ड एंड लैंग्वेज so is there anyone who is not comfortable with english or yahan par koi hai jo angrezi nahi samajhta hai ya fir is there anyone who is not comfortable in hindi or doesn't matter both the languages will work doesn't matter great okay okay great great <clears throat> so सी ए इज इन नाबार्ड फ्रॉम लास्ट ईयर द सिलेबस वॉज चेंज ओके एंड बिफोर दैट देर वॉज नो बेसिकली देर वॉज नो डिसन मेकिंग एंड ऑल ओके बट फ्रॉम द लास्ट ईयर मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग एवरीथिंग वॉज एडेड एंड देर वॉज अ मेरिट सेक्शन एंड नाउ देर इज अ क्वालिफाइंग सेक्शन ओके so in this merit section i'll just give you a small overview of these okay so in this merit section you have uh, uh, esi ard and ga okay and uh, these will decide if you will be appearing for the phase 2 or not ye aapka uh, sir i am from kerala but i can understand hindi very good morning joshma welcome to the session okay very good morning ritu welcome to the session okay सो uh, so, अगर मैं यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूं ओके ए आर डी ई एस आई एंड जी ए देन दीज आर दब्जेक्ट दैट विल हेल्प यू टू क्वालिफाई फेज वन ओके बट अगेन यू नीड टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ फेज वन ऑल्सो सॉरी द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट ऑल्सो ओके और रही बात फेज टू के डिस्क्रिप्टिव की जस्ट अमेर Okay, so phase one here you have G A, A R D, and E S I. Okay, for all the students, classes will be same for both phase one and phase two. Okay, classes dono ke liye same rehenga. Blackin, but but there will there is a the, the catch here. So catch is. For phase one, you are going to study in a way which will help you in attempting the MCQ questions. But in phase two, me, what happens is that you have to write descriptive questions. Okay, and those descriptive questions, for that, again, you should know the way of writing. Okay, uh, the content that you are going to study here will be the same for phase two. ओके कंटेंट यहाँ पे पूरा सेम रहेगा जो ए आर डी और ई एस आई आप अभी पढ़ोगे वही ए आर डी और ई एस आई आपको फेज टू में भी पढ़ना है लेकिन जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे है वो ये है कि आपको जो फेज टू में ए आर डी और ई एस आई है उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे जैसे कि मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर लास्ट ईयर जो बैच था उसमें दो जर्नलिस्ट जनरल के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे एक आ, आ, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट ओके इट वॉज द फर्स्ट टाइम वी कंडक्टेड अ नाबार्ड बैच ओके एंड उसमें बेसिकली तीन स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे एंड उन तीनों की अगर मैं बात करूँ ओके सो अगेन एग्रीकल्चर स्टूडेंट का फेज टू अलग था बट जो जनरल स्टूडेंट थे ना उनका फेज टू वॉज द सेम वन एज फेज वन ओके सो यहाँ पर अगर मैं फेज टू की बात करूँ सो इन केस ऑफ फेज टू यू शुड नो द वे टू राइट ओके वे टू राइट 
अब ये कौन बताएगा आर वी गोइंग टू टेल यू दू राइट ये इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव क्लास ओके उदिशा मैम विल बी टीचिंग यू द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव क्लास एंड देर यू विल लर्न दिस वे ऑफ राइटिंग द एंसर ओके लेट मी गिव यू एग्जाम्पल of uh let's take an example of ard there is a subject that is known as forestry okay so last time there was a question what is social about social for forestry again from ard and esi also let me tell you there will be such topics which will be common to both ard and esi for example msp okay minimum support prices now this minimum support prices is common to both ard and esi okay uh so likewise you will be having the questions so the, all the questions from ard and esi will be uh, you know you cannot exactly differentiate this is esi's questions this is ard question ha yeah, ard question you can differentiate but you cannot say that this particular question is only from the esi part because it will be kind of a common question okay good morning shruti sir is bar agriculture part nahi hai ritu phase 2 mein agriculture is bar nahi hai okay फेज टू में इस बार एग्रीकल्चर नहीं है का मतलब यह है ऋतु कि फेज टू में जो आप एग्रीकल्चर से भरते थे और एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ते थे वो तो नहीं है गाइस पोस्ट इज असिस्टेंट मैनेजर ओके द पोस्ट इज सेम फॉर एवरीवन द ओनली डिफरेंस इज हाउ यू एंटर इन टू द ऑर्गेनाइजेशन यू एंटर from a agriculture background you enter from a general background that is the only thing that matters and in fact after entering into the organization that is something that won't matter here ओके गुड मॉर्निंग नेहा वेलकम टू द सेशन जनरली है ना हाँ बस जनरली है जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या तो आप आपको जनरल से ही भरना है ठीक है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगेन आपको आपके पास जो ए का सब्जेक्ट है ना वो आप पढ़ोगे वो जनरल स्टूडेंट्स भी पढ़े पढ़ेंगे ओके सो वहां पर फिर भी एक एग्रीकल्चर का जो है फोर्टी क्वेश्चन रहता है सो डोंट वरी ओके सर आई एम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सो श्रुति अगर आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो देन ऑब्वियसली आपका जो फेज टू अगर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से फॉर्म भरा है देन योर फॉर योर फेज टू यू कैन गिव द एग्जाम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग गाइज लेट मी क्लैरिफाई समथिंग दिस बैच इज फॉर देम हु हैव अप्लाइड फॉर जनरल द फेज वन एंड फेज टू ओके now the students who have applied through a specific stream like like abm or finance or it or uh, uh, might be uh, agricultural engineering forestry horticulture for you this batch will only matter when you will be writing your phase 1 and the descriptive english portion okay and for others this batch will be of help for both the exams that is phase 1 and phase 2 okay सर आपने फिशरीज का देखा था क्या हाँ मिनल देखा तो था फिशरीज तो सेम ही है मतलब लास्ट ईयर का एज इट इज ओके कुछ चेंजेस उसमें है नहीं ओके okay? uh, वही पोर्शन uh, है uh, जो सिलेबस है आपका uh, वो वही है ओके नो चेंजेस सर फेज टू में ए आर डी एंड ई एस आई है ना यस राहुल फेज टू में ए आर डी ई एस आई एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ओके और बाकी जो स्पेसिफिक uh, स्ट्रीम के स्टूडेंट है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आएगा प्लस आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर आएगा ओके सर आई एम एन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ओके आनंद ओके सर फेज टू में हिंदी लैंग्वेज में आंसर लिखा जा सकता है यस अगेन वाइल राइटिंग द आंसर इन फेज टू फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू टाइप द आंसर सो गाइज मेक श्योर जस्ट ओपन एनी काइंड ऑफ यू नो टाइपिंग एप्लीकेशन डाउनलोड एनी टाइपिंग एप्लीकेशन और ओपन एनी टाइपिंग वेबसाइट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ओके नाउ आफ्टर नोइंग द वे टू राइट यू शुड हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड ऑल्सो okay so start typing from now itself because your phase 2 will be somewhere around uh, october october i guess okay it will be either in the first week of october or in the last or mid it will be in the october most probably because generally navar gives a gap of 45 30 to 45 days 45 days you can uh, uh, take on an average okay so you should have a good typing speed because yahan pe aapko pen ya paper se nahi likhna hai please mind that ओके सर डिटेल सिलेबस का पीडीएफ मिलेगा यस गाइस टुडे इज द इंट्रोडक्शन क्लास ओके सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द नाबार्ड एग्जाम अबाउट द पीडीएफ अबाउट द यू नो बैच टाइमिंग्स एंड ऑल प्लीज गेट इट क्लैरिफाइड बिकॉज़ फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेडिकेटेड टॉपिक सो मेक श्योर दैट फ्रॉम टुमारो यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी काइंड ऑफ जनरल डाउट्स ओके यू कैन आस्क योर डाउट्स फ्रॉम योर 
uh, subject portion okay but make sure that all your general doubts are clarified today itself okay so detailed syllabus ka pdf ka, if she the detailed syllabus ka pdf for what i mean um, for uh, wh what are you asking about the detailed syllabus phase 1 phase 2 kya chahiye kiska kiska chahiye सर मैं जनरल से अप्लाई करूं तो ठीक ही रहेगा ना हाँ मिनल ठीक रहेगा यार फिर भी तो आप एग्रीकल्चर पढ़ ही रहे हो ना सो so, फिर भी ठीक ही रहेगा बोथ ओके सो फॉर द जनरल स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू आपको कैसे अपना सिलेबस मिलेगा सो गो टू गूगल सर्च नाबार्ड ओके ओपन दिस scroll down uh, no here it is career notices scroll down click here to continue and here it is syllabus for grade a 2022 mains examination paper 2 okay so see we have agricultural marketing agricultural business management agricultural engineering okay okay so you see here here it is let me just zoom it okay check okay so this is the syllabus for agricultural engineering and uh, in all the syllabus you will find a statement the syllabus is illustrative and not exhaustive that means things can be added to it it's not like this is the only thing that is going to be asked okay next let's come back here uh, for example this one yeah economic and social issues and agriculture and rural development now this is the syllabus that you need for both your phase 1 and phase 2 general students okay general students this is your esi and ard syllabus for phase 1 and phase 2 so if you don't have the syllabus uh, just wait i will also share the syllabus with you so i'll be uploading a handout and uh, you can see uh, now you'll get a notification that handout received please download it sir in qualify section do you have to clear the separate cut off yes garima in qualifying section you have to clear clear the individual cut off sir phase 2 mein syllabus change hoga for agriculture and uh, esi no ritu dekhiye guys phase 1 ka na sabse pehli baat phase 1 ka koi syllabus nahi hai okay Uh, लेकिन होता क्या है कि फेज वन के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो फेज टू के बेसिस पर ही आते हैं मतलब फेज टू का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से यहाँ पे आपके फेज वन के क्वेश्चंस आते हैं सो फेज वन का अलग से कोई भी सिलेबस नहीं है हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे एज यूजल हर साल ऐसे ही पढ़ते हैं हर जो आपका फेज टू का सिलेबस है ना उसी के हिसाब से पढ़ते हैं ओके okay? सर आई एम एन आई टी इंजीनियर सो मुझे जनरल से अप्लाई करना चाहिए और नॉट या फिर कोई बैच मुझे ज्वाइन करना होगा गौतम देखिए आई टी के लिए कोई बैच नहीं है ठीक है एंड uh, uh, क्या कहते हैं सो so, आप जनरल से अप्लाई करोगे तो यहाँ का जो क्लास है वो आपके फेज वन फेज टू दोनों में काम आएगा ओके okay? बट जो आ, अगर आप मान लो आई से अप्लाई करते हो तो आपका जो uh, ये बैच है ये बैच है ना ये आपके फेज वन में काम आएगा और फेज टू के इंग्लिश में काम आएगा ठीक है आपको फिर आ, अपने आईटी वाले आ, आ, जो फेज टू है ना उसके लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा ओके सो देन वी हैव टू मैनेज आवर फेज टू एग्जाम आवर सेल्स मीन्स वी हैव टू स्टडी ए बी एम आवर सेल्स और यूल हेल्प अस नो सॉर ऑफ दिस देन आई कैन नॉट हेल्प यू देयर ओके गाइस दिस बैच इज ओनली फॉर द जनरल स्टूडेंट्स दैट मीन्स द फेज वट एवर वी आर गोइंग टू टीच हियर इट वॉज क्लियरली मैंशन दिस इज अ जनरलिस्ट बैच देर वॉज नो एग्रीकल्चर बैच देर वॉज नो ए बी एम बैच देर वॉज नो फिशरीज बैच और देर वॉज नो देर वॉज आई टी एम फाइनेंस बैच बट बिकॉज देर वर नॉट मच स्टूडेंट्स ओनली वन और टू स्टूडेंट्स टूक द एडमिशन इन दैट बैच सो वी जस्ट टूक द बैच डाउन ओके सो दैट्स वे um this batch will be beneficial for both the exam if you are applying from the general stream but you are applying from a particular stream then you have to appear uh, you have to start studying for the phase 2 by yourself okay next sir i am applying for general yeah it's fine it's completely fine so what about the current affairs and government schemes i will be dealing with that okay uh sir should we fill the nabard application form already or should we wait no vishal what what is the point of waiting if you are uh, confirmed about what from what stream exactly you are going to fill your form then please go ahead and fill the form okay 
uh, if I miss the class, whether the recorded one is available, yes, put so thumb. Whenever guys will miss the, miss the class, within 24 hours, the recorded class will be uploaded, okay? And whatever we will be studying in our class, that will also be up, uh, uploaded as PDF, okay? <clears throat> Just a minute, please. Okay, that will also be uploaded as a PDF, okay? And at the end of every class, Okay, or at the start of the next class, I'll be sharing the uh, handouts also so that uh, you won't have any problem because uh, sometimes what happens is some students say that, sir, uh, the quality of the handouts provided in the application is not good. So in that case, I will be providing you the handouts from my side. Okay, uh, sir, current affairs, how many months we will have to co cover? See, uh, Ut Utlanta, right? Utlanta. Now see, you have to cover two kinds of current affairs here. One will be covered by ROC ma'am in the GA section, okay? Uh, so that will be basically, you know, banking awareness and static and all, okay? Uh, with uh, In that you have, you will be having some current affairs portion, okay? So that portion will be uh, basically covered by ROC ma'am. Uh, again, that will be for six months. Then, then you'll be having again two types of, basically in NABAD you have to read three types of current affairs. Okay. Second one is your ARD current affairs that will be covered by me. Okay. Fourth one is third one is your ESI current affairs that will be covered by Amanjot ma'am. Okay. So now these three current affairs you have to study for your NABAD grade A exam. Okay. It might sound a lot, but I, actually uh, if we'll uh, just go through the ARD current affairs, then it's hardly, uh, you know, five to uh, six to seven or 10 current affairs in uh, released in every uh, three to four days. Okay, so it's not exactly that much. Okay, if in, even if you have, want to go through the classes early, then you can uh, check the playlist on Agriculture Adda 24-7 YouTube channel. Uh, you know, th there is current affairs sessions from March till date. Okay, so you need to study from the 1st of March. Okay, don't uh, you don't need to study from January or February. That will be more than enough for you. Okay, so... You can do that. And schemes, uh, roughly, you have to study somewhere around 10 to 15 schemes, all the major schemes uh, related to agriculture and rural development. Got it, guys? Uh, sir, what about the study material? Uh, Shruti, we will be studying all the, you know, all the respective portions in this class. So, guys, you will be having three classes of ARD. One is 7 to 8 in the morning, okay? One will be 4 to 5 p.m., I guess. Other one will be 9 to 10 a.m. So you'll be getting three faculties, three teachers for three different portions of the ARD, okay? So I'll be dealing some. Uh, then Hina ma'am will be dealing some portions and Minakshi ma'am will be dealing some portions, okay? Uh, so do we get PDFs for every current affairs? Uh, in this class, you will get the PDF for current affairs, not on YouTube, okay? On YouTube, PDFs are not available because, you know, generally what happens is agriculture, ARD current affairs are very less, okay? Hardly three current affairs, four. Uh, if I'll talk about today, then there are hardly four current affairs. Yesterday, for the last three days, there were only three current affairs, okay? So like this, you don't have to cover a lot of current affairs like the general current affairs in ARD. Okay, it's selective. Okay, and you can go through the PIB website. Okay, if you are going through the PIB website and you are going through all the uh, see now you have to keep tab on some ministries like ministries of uh, commerce, ministries of consumer affairs, ministries of Agri ministry of agriculture, ministry of animal husbandry, dairy and fisheries, and uh, ministry of rural panchayatiras and rural development. Now these are some of the ministries where you will get the current affairs related to ARD. Okay. So you can go through this even you, you actually you don't need uh, anyone's help in ARD current affairs, I would say, because going through PIB will be enough. Okay. Uh, yesterday in P on PIB, the, uh, there was an article about schemes. Okay. Open PIB, go to the Ministry of Agriculture and, uh, Agriculture and Farmers Welfare and see there will be one information on the schemes. Uh, and that that is, you know, one of the like, uh, it's not a complete detail about the scheme. Okay, but still, uh, you can see all the important schemes listed out there. Okay, sir, mock test kapta uh, Mock test kapta kaayenge, matlab? 
मॉक टेस्ट के मतलब आपने मॉक टेस्ट परचेज किया है सर मैंने मेरिट सेक्शन बैच में एनरोल किया है सो फॉर अदर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स वाईटी क्लासेस इज इनफ नेहा थोड़ा सा अपने से भी पढ़ना पड़ेगा ओके यू हैव टू मेक सम सेल्फ स्टडी डू वन थिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स गो टू द मेन चैनल दैट इज अदर 247.com ओके यू कैन फॉलो रीजनिंग क्लास फॉर रीजनिंग क्लास यू कैन फॉलो सौरभ सर क्लास फॉर रीजनिंग यू कैन फॉलो उदिशा मैम और संतोष सर क्लास फॉर इंग्लिश ओके uh then you can follow navneet sir's class okay or um, for maths okay so go to the main channel that is under 247 okay and go through some of the math english reasoning class decision making decision making ashutosh sir veer ashutosh sir's class okay so that portion is something you can go uh, you can go through on the agriculture under 247 youtube channel okay Uh, sir we are having pyq analysis yes agar we will be having py pyq analysis soon okay i guess some of the teachers have already done their part okay esi or ga has been done okay ard we will be uh, doing the pyq soon okay pre recruitment training karke kuch tha notification mein last mein wo kiske liye hota hai i guess uh, those are some trainings for sc st students okay Uh, and sir, for phase two, what should be the typing speed? Now, Utlanda, see, there is uh, not uh, you don't have any idea about the fixed typing speed because generally what happens is whenever someone comes for NABARD grade A exam, either they are pro in typing or they are noob in typing. Now, what is a noob? They basically these words are used in games when someone doesn't know a particular thing. Okay, so uh, whenever someone is appearing the exam for first time, their typing speed might be decent or it might be even below decent. okay so for everyone you are at a you are on a same ground okay so if you start uh, typing now okay uh, do one thing just uh, go to google open uh, just search uh, uh, <clears throat> practice typing online okay just search anything like that okay you will get so many websites okay start typing okay and after 10 to 15 days update me what is your typing speed because we have time for phase 2 okay so i'll just give you advice based on your individual typing speed okay any books that are to be used for preparation nandini there are books but the thing is uh, let's say agriculture so if you want to complete complete the ard of nabard then you have to purchase at least 6 to 7 uh, books here okay which is not feasible and in each book you will be needing only hardly 15% or 10% of that book okay so i don't exactly advise to purchase any book ha huh. if you can but if you can get or if you want if you can purchase any kind of compiled material uh, if i'll uh, i i uh, you know um, i got some of nabard's notes from one of my seniors during my college days okay so nabard and other exams notes so if you can get that kind of notes from any senior or anyone okay then that will help or if you can just if if it's available any kind of uh, compiled notes then you can also purchase to you know uh, like uh, boost up your preparation okay i guess on on uh, adda247.com also you have some books and ebooks you can check them out okay uh, will there be any test before phase 1 for practice at the end of the class i will be taking some uh, ard tests okay uh, now this test depends on your mentor okay you can ask them uh, regarding my part i will be taking the test okay uh pushodam please refresh because there is no problem for my end okay obc ke liye bhi tha wahan to ha matlab ob yeah obc ke liye bhi hai sc st obc tino ke liye hai okay you can avail okay if you want you can avail the then again uh, um, this uh, pre recruitment training okay my speed is 22 words per minute dekho gautam do one thing okay now you have to write six questions and you will have a time limit actually uh, i will uh, i'm thinking of doing a webinar on that okay when that uh, webinar will be uh, when we will be doing about uh, doing that webinar on phase 2 i will be informing all of you okay we can discuss about phase 2 in detail there because yesterday also there were in in yesterday's webinar there were so many students who were curious about phase 2 and interview so we will be doing two more webinars one is about phase 2 and one about interview and we will be uh, discussing in detail there about the typing speed and how should you write which language should you prefer okay the, because you can uh, you have two languages here you can either attempt the questions in english or you can either attempt the question in hindi okay uh, so see i know hindi 
I know English. Okay, it's fine. Maybe I am more comfortable in Hindi. But can I type in Hindi? See, talking in Hindi and uh, you know reading or studying a particular thing in Hindi is a bit different here. Okay. I can talk in Hindi, okay. Um, generally, uh, my whole day um, when I converse with someone, it's in Hindi, or you know, very rarely in English, okay. But when it comes to studies, I'm not that fluent in Hindi. Why? Because in studies there are so many technical words, okay. So I don't know the technical words, uh, the um, uh, you know the uh, Hindi technical words, okay. So now that is a difference here. So you know Hindi, but are you that fluent in Hindi that you can you should write the phase two in Hindi? Now, there are some kind of questions that we'll discuss. Grammarly ke saath uh, typing karna chahiye. Kar sakte ho? Kyu nahi? Sir, phase one mein current affairs uh, syllabus dono se question aate hain. Haan, phase one, haan, again, another thing. Guys, phase one mein aapka jo syllabus hai, okay, it will be like 50-50, okay? So Ritu, I guess, last, na, Ritu and Minal. Okay, Ritu and Minal here were present in the last year's Nabar batch also. Okay, and uh, I guess from 40 questions, uh, you had 36 questions from our classes. And in that 36 questions also, there were some questions which were not uh, most uh, like 50-50. You can, you can take a 50-50 ratio of current affairs and static agriculture. Okay, so that means 50 questions will be start from the static part and 50% questions can be from the current affair. Okay, so I would, so why, uh, you won't say that these are only current, uh, the, I have seen many uh, people on YouTube saying that only current affair, uh, current affair ARD and current affair ESA is fine. Then how come social, uh, last year there was a question from social forestry in phase two. So how come social forestry comes under current affairs in ARD? It's not okay. Many people on YouTube uh, teaching for NABAR, they don't have expertise on the ARD part because see, now I have spent six years of my life studying agriculture. Okay. Now, exactly a person who hasn't studied agriculture and a person who has studied agriculture, the way of teaching, the way of interaction will be different. So most of the people, they are not exactly from agriculture background who are teaching ARD. Okay, so that's why there comes a difference. They prefer current affairs because teaching current affairs is a lot more easy, easier than teaching the static part. Okay, uh, so uh, depending on that, just make sure that both are important. Static part is important as well as the current affairs part is important. Okay. <clears throat> uh, Good morning, sir. I never studied from ebooks how to study. Also, no print option is available. So, Mil, that is ebook. Okay, that is electronic book. Print option is not available. You can only open and read. So, Sare subjects mix dikhenge kya ek hi batch mein class mein AFO ki tarah alag alag subject ka separately batch kar dijiye. Sasi sare ke sare alag hi dikhte hain. Okay. Uh, yeah, today is about intro class. Okay, we will start with our syllabus, but make sure that uh, oh, I'm making sure that none of your doubts is left out today. Okay, so phase two may ESI and ARD uh, be descriptive. Hota hai. Ji haan, Ritu, phase two may aapka ESI or ARD dono ka descriptive hoga. Chhe question mere khayal se aayenge. Okay, sir, ji subject wise nabar ka batch hoga kya? Ye... Subject wise kuch nahi hoga, Sashi. Jo aapka, madlab, jo aapke alag alag subjects hai na, like math, English, reasoning, wase hi classes hongi. Thik hai? Sir, mere paas koi books nahi hai, bas aapke oopar bharosa hai. So, is class ke alawa kuch aur extra chahiye kya aur is class hai crack karne ke liye by the way i'm not from agriculture my background sumangal uh class ke alawa mein, mein aapko physical books kharidne ke liye kabhi nahi bolunga thik hai there are ebooks ya fir kahin se agar compiled material aap kharid sakte ho ya fir gather bhi kar sakte ho online from anywhere then you can go through but yeah at least for my portion i assure ki it will be more than enough even esi bhi amanjot ma'am is well experienced in esi okay so i don't think ki aapko koi problem hoga kyunki yahi dono aapka decide karega ki aap kya karne wale ho good morning kushagra uh, sorry can you can you help us with the notes so that our vast syllabus can be less i don't know what to study and from where so please help us with the notes Sarav, jo aapko padna hai, wo to main class mein karaunga hi, thik hai? I will be completing the chapters, uh, you know, the uh, subjects chapter-wise, chapter-wise. So, mere end se aapko koi problem nahi hoga. Sir, ji, current affairs deeply padne ki zarurat hai, ya deeply kya hota hai? Padho to padho, nahi padho to nahi padho, deeply ya halke mein halka kuch nahi hota hai, thik hai? Guys, aap log already graduate ho, aap mein se kuch post-graduate bhi honge. Ek chiz dimaag mein daal lo, 
देर इज नॉट अ सिंगल टीचर बॉन्ड हु कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट द एग्जाम ठीक है और जो लोग एग्जाम प्रेडिक्ट करते हैं और बाद में उनका कहा हुआ चीज नहीं आता है वही लोग फिर बाद में आपको दिखते नहीं ओके एंड आई हेट प्रेडिक्टिंग एग्जाम्स ठीक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स हैं आप मरते दम तक कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे नेवर एट ऑल ठीक है सो आई बीन टीचिंग सिंस 2017 ओके 2017 से मैं टीचिंग कर रहा हूं एंड अभी तक कोई भी एग्जाम प्रेडिक्ट नहीं कर पाया मैं ओके okay? इनफैक्ट एक बार प्रेडिक्ट किया था वो थोड़ा सही हुआ थोड़ा गलत हुआ एंड हेट प्रेडिक्टिंग एग्जाम्स यू कैन नॉट ओके एंड यू शुड नॉट इनफैक्ट ओके रादर यू शुड सी कि मेरा हंड्रेड तैयारी है या नहीं अगर आपका 100% तैयारी है ना बिलीव मी दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो एग्जाम से पहले एक रात आता है ना लाइक like चिल होके सोना वो आएगा तो आपको और अच्छा लगेगा ठीक है जब आपका 100% प्रिपरेशन नहीं होगा देन यू विल थिंक कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ओके सर आई एम दिस सफिशियंट टू क्लियर एज एम इट इट विल बी सफिशियंट डोंट वरी सीताराम सर यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग पीडीएफ डोंट वरी यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स इफ यू वांट बट आई विल बी प्रोवाइडिंग द पीडीएफ सर नॉन मेरिट सेक्शन के लिए कट ऑफ रहता है इस बारे में कुछ नहीं मिला uh, मैं आपको बता दूंगा ठीक है मैं आपको एक दूसरे क्लास में बता दूंगा सर एफ सी शशि एफ का क्लास नहीं है ये नाबार्ड का क्लास है ओके okay. सौरभ uh, मेरे पास एबीएम का कोई भी नोट्स नहीं है आई एम रियली सॉरी मेरे पास एक नोट है मैं आपको शेयर कर दूंगा ठीक है ब, पर uh, मुझे देखना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में डिटेल में क्या है ओके सो सेल्फ स्टार्ट सर फॉर मी करंट अफेयर इज डिफिकल्ट सिंस आई एम गिविंग नाबार्ड एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम फ्रॉम नॉन एग्री बैकग्राउंड सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू आई विल आई विल आई विल प्रोवाइड द रेलिवेंट करंट अफेयर ओके चलो सो so, थोड़ा सा आज पढ़े लेट्स स्टार्ट नाबार्ड इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर ओके जस्ट अ मिनट प्लीज बहुत ही बेसिक से बेसिक से पोर्शन है आज हम लोग विल बी गोइंग थ्रू की यार एग्रीकल्चर क्या एक्चुअली इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर में ज्यादा कुछ है नहीं योर एक्चुअल क्लास स्टार्ट फ्रॉम टूमोरो सो टूडे इट्स लाइक की हाँ मतलब फॉर आज जस्ट अ मिनट प्लीज so introduction to agriculture now what exactly is agriculture agriculture kya hai okay so agriculture ki baat karenge to guys agriculture basically has been derived from two latin words one is your ager and the other one is your cultura okay now what is ager and what is cultura ager means soil ager means soil and cultura means cultivation okay so whenever you start cultivating the soil that is what we call agriculture now why do we need to cultivate the soil the we need to cultivate the soil because we need to grow food and why do we need to grow food to meet the food security of our country okay so agriculture can be defined as an art a business and a science of producing crops and livestock for economic purpose agar main hindi mein bolu to basically kheti karna fasal ugana aur pashu palan karna okay so these are the two major portions ya to आप क्रॉप उगा रहे हो या तो आप पशुपालन कर रहे हो सो इन केस ऑफ लाइफ स्टॉक इन केस ऑफ एनिमल हजबेंड्री ईच एंड एवरीथिंग यू हैव यू नो लाइक बफलोस काउ शीप फिशरीज ईच एंड एवरीथिंग पोल्ट्री फार्म्स एवरीथिंग ओके सो हाउ एग्जैक्टली इज इट एन आर्ट ये एक आर्ट कैसे है देखो अगर आप एक गांव जाओगे और वहां पे अगर आप फार्मर से पूछोगे कि वो एग्रीकल्चर क्यों करते हैं या फिर एग्रीकल्चर का एक अगर पर्टिकुलर पोर्शन है ठीक है वो क्यों करते हैं तो क्या यू विल गेट एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक रिप्लाई फ्रॉम हिम फ्रॉम हिम हाँ ठीक है दीपांशु यस सोमिल आई विल आई विल 
no right so for for a farmer yeah it's a way of life for them it's a way it's an art for them theek hai agar main ek farmer hu okay to fir जनरली लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल ठीक है हम लोग अगर कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होगा सो बेसिकली हम लोग लास्ट ईयर में दैट मीन्स इन आवर फाइनल ईयर हम तीन महीने के लिए वो लिटरली लिव इन विलेजेस जिन्होंने अपना इंटर्नशिप सही से किया होगा तीन महीने के लिए आपको विलेज में रहना पड़ता है यू विल बी यू नो असाइंड ऑफ फार्मर ओके और वो फार्मर सुबह से लेके शाम तक क्या क्या कर रहा है अपने फील्ड में आपको नोट बनाना पड़ता है एंड यू हैव टू कीप अ टैब ऑन ऑल द एक्टिविटीज okay now while interacting there are, there will be so many farmers who will be doing a particular activity but they don't know the scientific reason behind that but they can perform the activity you know in a very proper in a very well uh, manner okay but in 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 a manner in which even we cannot do okay so now this is a art okay unko scientific reason nahi pata hai but they know ki mujhe is cheez ke liye ye karna chahiye ओके यस कल्टीवेटिंग फॉर देयर नीड्स ओके हम क्रॉप का फार्मिंग करते हैं दिस इज आर्ट फॉर होम इट इज साइंस इट्स अ साइंस फॉर द साइंटिस्ट्स फॉर द रिसर्चर्स फॉर पीपल लाइक अस हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और हैव एनी काइंड ऑफ यू नो टेक्निकल नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर फॉर अस इट इज अ साइंस बिकॉज़ वी नो द रीजन बिहाइंड परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्टिविटी ओके एंड इट्स अ अगेन इट्स अ बिजनेस इट्स अ बिजनेस फॉर ऑल दोस पीपल हु आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग मैंगो इज एन आर्ट इज अ साइंस ओके बट मेकिंग जैम पिकल्स ओके नाउ दिस कम्स अंडर द बिजनेस ओके क्योंकि आप ना वैल्यू एड कर रहे हो वॉट यू आर डूइंग यू आर एडिंग द वैल्यू टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो दैट इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट okay so these are the three aspects of agriculture one is your art one is your science and the other one is your business okay so as an art it embraces the knowledge of the way to perform the operations in the farm in a skillful manner but does not necessarily include an understanding of the principles underlying the farm practices okay so ye art kaise hai ki aap yahan pe kaise kaam ko karoge wo aapko pata hona chahiye lekin kyun kar rahe ho not necessarily that you know them okay as a science it utilizes all technology developed on scientific principles such as crop breeding now uh, there was also a question from uh, cross breeding last time uh, but uh, now so, uh, another thing let me let me tell you here okay uh, let me check also once okay so in your syllabus i don't think you have genetics and plant breeding okay Now see, see, this is something that there will be some questions which are not present in your syllabus, and still they will be asked in your exam. Okay, so you cannot, you can never predict the exam. Okay, um, if you will check your syllabus, then there is, there is at all, you know, not a single question on cross breeding, uh, not a single portion in your syllabus which uh, uh, tells about uh, what uh, you have to read about breeding, genetics, and all. And in fact, it's very, very difficult to read about genetics and breeding if you are not, uh, you know, from science background or biology or botany background or agriculture background. Okay, next. Yeah. Um, as a science utilizes all technologies developed on scientific principles such as crop breeding production techniques crop protection economics etc to maximize the yield and profit so this is this is why we call it science okay next is as a business as a business it aims at a maximum net return through the management of land labor water and capital employing the knowledge of various sciences for production of food feed fiber and fuel okay so there are so many opportunities that we get from agriculture in in case of agro processing industries in case of you know even even sorov here is a student of abm okay now why do we uh, study abm we study abm in order to market the agricultural producers better to increase the reach of the agricultural producers okay next for farmers it is the art and for scientists and students it is a science cs yes, okay नेक्स्ट अभी ग्राउंड नट है क्रॉस ब्रीडिंग इन प्लांट और एनिमल नाउ इट डिपेंड्स अगर लास्ट लास्ट ईयर का मतलब इफ यू विल चेक योर सिलेबस देन मोस्ट प्रोबेबली दे हैव आस्क्ड अबाउट क्रॉस ब्रीड द आंसर शुड बी इन द फेवर ऑफ एनिमल बिकॉज़ प्लांट ब्रीडिंग हैज नॉट बीन मेंशनड इन योर सिलेबस एनीवेयर बट यस अबाउट देयर हैज बीन देयर इज अ मेंशन अबाउट द एनिमल ब्रीडिंग ओके सो या हियर क्रॉस ब्रीडिंग अबाउट द एनिमल्स मे हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम ओके next 
आगे बढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर ओके सो अगर मैं आपको आपके सिलेबस दिखाऊं तो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर लेट मी आई गेस गाइस एवरीवन हैज़ द सिलेबस ओके सी एग्रीकल्चर डेफिनेशन मीनिंग एंड इट्स ब्रांचेस ओके so we will be go, we will start agronomy tomorrow so we will be going through this portion today okay so already uh, we saw the definition and meaning let's go through the branches of agriculture what are the different branches of agriculture now talking about the branches of agriculture we have seven major branches okay now what are these different branches okay so the first one is agronomy okay second one is horticulture third one is forestry fourth one is animal husbandry fifth fishery science sixth agricultural engineering and seven is home science or community science okay so first one is agronomy what exactly is agronomy see the agronomy word has been derived from two greek words one is agros and one is nomos okay agros matlab field nomos ka matlab hai management okay so basically managing the field okay when we are talking about managing the field it is about you know uh, managing the field in order to produce a crop okay again it's pretty simple so this is what we call agronomy in case of agronomy we have so many topics we have uh, you know we have to study about irrigation we have to study about the different crop the first thing that we are going to study in this uh, week is introduction to agronomy and about different crops okay that is one of the important part that we need to cover next we have horticulture okay talking about horticulture so again horticulture deals with you know your uh, flowers fruits vegetables plantation crops medicinal plants all these things okay agronomy is a subject or a branch that deals with the field crops field crops for example your cereals uh, fiber crops sugar crops pulses and oil seeds okay horticulture deals with flowers fruits uh then uh, vegetables plantation crops medicinal plants aromatic plants etc okay horticulture will be dealt by minakshi ma'am okay forestry forestry is basically about the forest okay how a forest is grown what is the use of the forest okay uh, what are forest mensuration what is forest forest mensuration anyone any idea what is forest mensuration yeah gardening plants also forest mensuration ka matlab kya hai koi idea hai kisi ko मेंशुरेशन का मतलब पढ़ा होगा ना सभी लोगों ने मैथ्स में मेजर मेंट्स यस ओके मेंशुरेशन मेंशुरेशन जनरली मींस मेजरमेंट्स सो फॉरेस्ट मेजरमेंट्स फॉर एग्जांपल व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ ट्री व्हाट इज द गर्थ ऑफ अ ट्री ओके सो ऑल दीस थिंग्स व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री ओके सो दीस आर ऑल योर फॉरेस्ट मेंशुरेशंस ऑल ऑल काइंड्स ऑफ मेजरमेंट्स या टू मेजर द मेजर ऑल द एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड इन फॉरेस्ट्री ओके नेक्स्ट वी हैव दिस पोर्शन विल बी डेल्ट बाय हीना मैम next animal husbandry so what exactly is animal husbandry animal husbandry means taking care of animals okay now the word husband means husbandry comes from husband husband means someone who takes care of okay so this is the literal meaning of husband someone who takes care of so someone who takes care of the animal uh, is involved in animal husbandry ओके सो हिंदी में इसका मतलब है पशुपालन ठीक है जब हम पशुपालन करते हैं ना हम उसको एनिमल हजबेंड्री कहते हैं दिस पोर्शन विल अगेन बी डेल्ट बाय हीना मैम फिशरी साइंस ओके फिशरी साइंस आई गेस विल बी डेल्ट बाय मीनाक्षी मैम हियर ओके सो अबाउट ऑल द एस्पेक्ट बट ऑन यूट्यूब आई एम कवरिंग द यूट्यूब क्लासेस ओके आई गेस ऑन सैटरडे ओके ऑन सैटरडे एट टेन एम ओके सो टॉकिंग अबाउट फिशरी साइंस सो इट इज अबाउट द फिशेस ओके Uh, now you'll be wondering what exactly we need to read about the fishes. It's not much, ठीक है बहुत थोड़ा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा डेफ में नहीं है लाइक वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस वट इज द प्रोटीन कंटेंट इन डिफरेंट फिशेस ठीक है यू माइट हैव हर्ड अबाउट ट्यूना सैलमन ओके एंड इन इंडिया बासा ओके ना दीज आर सम ऑफ द बासा इन हिंदी इज नोन एज पंकाज ओके सो नाउ दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट फिशेस विथ 
a higher protein content okay then you have the rohu katla and all okay so you are going to read about their characteristics okay and again um, now what kind of fishes are there there are oceanodromous okay there are you know different fishes that live in the fresh water some live in the brackish water some live in the ocean so you will also be studying about that part here and apart from that now if i'll talk about uh, let's say sea water okay now the sea has three different layers one is the layer that is near to the surface the second one is the middle layer and the third one is the layer that is close to the bottom of the sea now there are three different types of fishes which generally reside in the, uh, in these layers okay so this is what we call uh, basically uh, um, layers of the sea layers of the ocean okay according to the uh, classification of fishes that live in it okay uh you might have heard pelagic okay uh this saturday uh i took the class you can go ahead and check okay uh, what are pelagic fishes okay and all next uh agricultural engineering now agricultural engineering part will be dealt by again dealt by minakshi ma'am here okay so agricultural engineering deals with all kinds of implements that are used in agriculture like tractor okay uh then you have uh, you know har harvester you have here in case of nabard sco uh, syllabus uh, pumps are one of the major uh, portion here okay you can uh, go through them okay then we have home science or community science okay now this portion is not present in your syllabus this is the basic home science to uh, learn how things are prepared and all okay so this is also a part of agriculture now talking about your syllabus uh, let me just tell you who is going to cover which part yes pelagic demersal benthic new names but this will be interesting okay uh, <clears throat> batch ke class karne ke baad youtube class karna hoga dekho batch ke class itne sare hain ki i am damn sure ki aapko youtube class karne ke liye time milega nahi what you can do is main aapko itna bolunga kyunki yaar ard na bahut bada hai okay tomorrow i will give you a list of the timings when you uh, okay or ya ya fir main aapko playlist ka link de dunga theek hai usme jo jo class honge na unko 2x speed pe sirf question dekhna hai theek hai question answer question answer question answer okay itna karna hai ek class mein main muskil se 25 question cover karta hu okay generally i cover 25 questions in one class one youtube class and in a week i take four youtube classes related to nabard okay मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे एट टेन एम एंड एवरी डे नाइन एम करंट अफेयर्स हाँ यू कैन डू वन थिंग यू कैन अटेंड द करंट अफेयर्स क्लास एवरी डे नाइन एम इन द मॉर्निंग एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूब चैनल ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यूल सी देन देर आर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो बट यू डोंट नीड ऑल द सब्जेक्ट आई विल टेल विच इलेवन एम क्लास टाइमिंग्स और विच अदर क्लासेस यू नीड ओके सर एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी जेनेटिक नहीं पढ़ना होगा यस यू डोंट नीड टू स्टडी एंटोमोलॉजी यू डोंट नीड टू स्टडी पैथोलॉजी यू डोंट नीड टू स्टडी जेनेटिक्स एंड ऑल सर रूरल डेवलपमेंट अलग है या मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा आयुष ओके अलग तो है बट मैं ही पढ़ाऊंगा ठीक है नेक्स्ट सो एक बार नजर डाल देते हैं सिलेबस में कि कौन टीचर कौन सा पढ़ाने वाले हैं ताकि आपको भी एक क्लैरिटी मिलेगा देखो यहां से स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर डेफिनेशन ये तो हमारा हो गया एंड इट्स ब्रांचेस कुछ था नहीं इसमें बस एक इंट्रोडक्शन क्लास था अब ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रोनॉमी अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम उठा के देखोगे तो एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि हर एक एग्जाम में आता है और सबसे ज्यादा वेटेज भी होता है ठीक है तो ये यहां से लेके यहां तक आपका एग्रोनॉमी है ओके मैं डील करूंगा यहाँ पर बीच में जो सीड प्रोडक्शन सीड प्रोसेसिंग एंड सीड विलेज है ये मीनाक्षी मैम डील करेंगी ओके यू कैन जस्ट यू नो नोट इट डाउन ताकि आप बाद में क्रॉस वेरीफाई कर सको कि आपका कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया एंड अनदर थिंग एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट मैंने हमेशा किया है कि चाहे टीचर मुझे कितना भी पढ़ाए मैं अपने फैक्ट्स को कभी कभी क्रॉस चेक करता था ठीक है और ये भी देखता था कि जो जो मुझे टॉपिक चाहिए वो वो टॉपिक्स टीचर ने पढ़ाए हैं या नहीं एंड आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम ठीक है भाई मैं भी इंसान हूँ हो सकता है कभी गलती हो जाए हो सकता है कभी कोई पोर्शन मैंने छोड़ दिया ठीक है आपको जितने भी नाबार्ड के क्लास मिल रहे हैं स्पेशली ई एस आई जी एंड ए आर डी ठीक है सिलेबस उठा के रखो चेक करो कि हर टीचर ने हर पोर्शन पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है अगर नहीं पढ़ाया है तो अपने टीचर को बताओ अपने मेंटर्स को बताओ कि मैम या सर ये पोर्शन ना छूट गया है 
ठीक है बिकॉज यू हैव ऑल द राइट टू गेट ऑल द पोर्सन कवर्ड ओके एंड दैट शुड बी योर प्रायोरिटी एज अ स्टूडेंट क्लियर एज अ टीचर ये हमारा जॉब है ये हमारी प्रायोरिटी है बट आपकी भी प्रायोरिटी है कि आप ये देखो कि भाई सारा चीज हमें पढ़ाया गया है या नहीं ओके कीप अ टैब ऑन इट ओके आपको भी फायदा होगा इससे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मेट्योरोलॉजी ये आपको हिना मैम कराएंगी ठीक है देन और ए का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है तो मेरे ख्याल से मीनाक्षी मैम की क्लास संडे को भी होगी ओके देन यू हैव द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ये वाला मैं कराऊंगा आपको कि मेजर सॉइल टाइप्स इंडिया में क्या है व्हाट आर द डिफरेंट सॉइल फर्टिलाइजर सॉइल इरोजन क्या होता है वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है वाटर रिसोर्सेज दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी और यू कैन कॉल इट वाटर मैनेजमेंट ये मैं कराऊंगा आपको फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको मीनाक्षी मैम कराएंगी आई गेस ओके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पूरा पोर्शन मीनाक्षी मैम कराएंगी वाटर फार्म मशीनरी वाटर फार्म पंप स्टोरेज कैसे करते हैं प्रोसेसिंग कैसे करते हैं ऑल दिस थिंग्स ओके प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर अगेन मीनाक्षी मैम विल डील विद दिस पोर्शन ओके एनिमल हजबेंड्री हिना मैम विल डील विद दिस पोर्शन ओके फिशरीज यहाँ पे अगेन फिशरीज यहाँ पे मीनाक्षी मैम डील करेंगी ठीक है फॉरेस्ट्री हिना मैम डील करेंगी नाउ यहाँ से अगेन स्टार्ट होता है अपना पार्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आई विल बी डीलिंग इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज हिना मैम विल बी डीलिंग ओके एंड Present scenario of Indian agriculture. That is basically your current affairs. I will be dealing with this and the rural development. ठीक है? So इतना portion मैं आपको पढ़ाऊँगा and most probably मुझे कुछ extra classes भी लेने पड़ेंगे. Okay? So जो भी extra classes जब होंगे and maximum chances यही है कि या तो वो Saturday को होंगे या फिर अगर regular days पे हो रहे हैं so that will be somewhere in the somewhere around the evening. ठीक है? So वैसे तो आपका schedule बहुत ही packed है. So, I would, uh, मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे को ही क्लास करूं क्योंकि सैटरडे को आपका शेड्यूल थोड़ा सा हल्का है मंडे टू फ्राइडे योर शेड्यूल इज सुपर पैक्ड ठीक है तो लेट्स होप कि मतलब जनरली हम मैंने जो प्लान बनाया है ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी सेवन भी नहीं ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट को आपका पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है बिकॉज यू नीड सम टाइम फॉर रिविजन ऑल्सो ठीक है ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट लेट मी जस्ट टेक अ लुक या 26th या 27th ऑफ अगस्त को यहाँ पे आपका जो पूरा मतलब मेरा वाला पोर्शन है ऑलमोस्ट मैंने सभी फैकल्टीज को बोला भी है कि ए के कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगस्त आग, एंड तक आप कंप्लीट कर दो ताकि जो एक वीक बचेगा एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स विल जस्ट गो थ्रू द सेशन ओके सो कल हम लोग एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे और ये एग्रीकल्चर में दो पन्ने थे तो मैं आपको कल इसका हाँ क्लास की पीडीएफ क्लास के एंड में मिलेगी तो मैं कल एग्रोनॉमी के साथ आपको इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर का पीडीएफ भी दे दूंगा ओके सर जी सॉइल सेंस और एग्रोनॉमी में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शशि फिर से वही चीज कर रहे हो ठीक है भाई कौन है वो टीचर जो प्रेडिक्ट करता है यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आप लोग स्टूडेंट हो डू वन थिंग गो है choose any exam of your choice and tell me in the last 2 to 3 years okay that questions have been asked from this particular topic bhai kyun bhagte ho is cheez ke piche moh maya hai ye theek hai so please refrain from these kinds of things this these things are just you know miracles in agriculture this doesn't happen okay so please aise cheezon ke piche mat bhagiye aur is is class mein at least jab jab tak aap mere class mein ho na फोकस ऑन हंड्रेड परसेंट प्रिपेरेशन बिकॉज दैट इज वॉट आई बिलीव ओके मैंने जिंदगी में सिलेक्टिव नहीं पढ़ा है ओके हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर करूंगा एक रात पहले एकदम चिल होके भाई गेम खेलूंगा या तो सोऊंगा अगले दिन एग्जाम जाऊंगा बढ़िया करके आऊंगा दैट्स वॉट आई है बिलीव इन माई लाइफ एंड मेक अ नोट ऑफ इट अगर ये करोगे ऑल योर एग्जाम विल बी इट्स लाइक यू चुटकी मार के निकलेंगे बट मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा ठीक है सिलेक्टिव पढ़ने में ना मेहनत कम लगता है सब सब कुछ पढ़ने में मेहनत ज्यादा लगता है हेलो सर नाबार्ड के कोर्स में जी एंड ई भी पढ़ाया जाएगा या सिर्फ ए सब कुछ पढ़ाया जाएगा संतोष अगर आपने मेरिट सेक्शन मेरिट बैच लिया है तो आपको जी और ई के क्लासेस भी मिलेंगे अगर आपने पूरा कोर्स लिया है तो आपको सारा सब्जेक्ट मिलेगा ठीक है इफ नेसेसरी यू कैन टेक क्लास ऑन संडे या या श्योर श्योर दीपांशु कंप्लीट लेफ्ट वीडियो मिलेगा सर ये सतुल पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलेगा ठीक है रिकॉर्डेड वीडियो सर वन विल द रिकॉर्डेड ऑफ दिस जनरली देखो दो दो घंटे में रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाता है लेकिन हम एक ट्वेंटी फोर आवर्स का टाइम लेके चलते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज बट बहुत रेयर है कि नहीं होता है जनरली टू 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 एंड हाफ आवर में रिकॉर्ड हो जाता है 
ओके सर बैंक महापैक प्लस महापैक है प्लस वाला उसमें होगा सब जिस संतोष उसमें सब कुछ होगा जिनके पास बैंक महापैक प्लस और एग्रीकल्चर महापैक है उनके पास सारे क्लासेस होंगे सर जो आपने यूट्यूब पे क्लास ली थी वो ए इंट्रो ही थी ऑल्सो प्लीज शेयर द प्ले लिस्ट लिंक क्वेश्चन सोमिल में कल आपको प्ले लिस्ट शेयर कर दूंगा ठीक है Uh, मैं आप लोगों के साथ जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल से आई थिंक कि आपको ना मैं तो पढ़ा रहा हूं लेकिन यू शुड स्टार्ट यू शुड ऑल्सो कीप स्टडिंग दिस वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कल ठीक है यस यू कैन सी द रिकॉर्डेड वीडियोस इन टू एक्स स्पीड आपका क्लास कंप्लीट होने के बाद जब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा यू कैन कंप्लीट दो रिकॉर्डेड वीडियो इन टू स्पीड आई वुड सजेस्ट कि ई एस को अच्छे से पढ़ो बाकी के जो जी को और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट है ना उसको अगर आप रिकॉर्डेड टू एक्स स्पीड में भी देखते हो तो चलेगा क्योंकि मैं आपको एक बार कट ऑफ भी बता दूंगा कट ऑफ बहुत ही कम गया था ठीक है सो डोंट वरी कट ऑफ जो है बहुत हाई नहीं जाएगा मतलब क्वालिफाइंग की बात कर रहा हूँ ठीक है तो आई गेस कि अगर आपने आई का एग्जाम पहले दिया है और आपने प्री क्वालिफाई किया है तो आपका इसका जो क्वालिफाइंग सेक्शन है वो भी आराम से हो जाएगा अभी कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है हिमांशु ओके okay? अगर आज ऑफिस से आपका टेलीग्राम ग्रुप बन के आता है तो मैं आपको कल सभी लोग सभी लोगों को ऐड करा दूंगा गॉट इट सर ई एस का शेड्यूल एग्जाम के बाद भी चलेगा तो एग्जाम से पहले तक कंप्लीट करवा सकते हैं क्या ई एस का शेड्यूल एग्जाम के बाद भी चलेगा नहीं तो आपके सारे सब्जेक्ट एग्जाम से पहले कंप्लीट हो रहे हैं ठीक है थीके? आपके ना सारे सब्जेक्ट जो है वो एग्जाम से पहले कंप्लीट हो रहे हैं फेज uh, वन के बाद अगर मैं अपनी बात करूं मैं आपको क्लास लेके बताऊंगा कि यार ए लिखना कैसा है तीन <coughs> थोड़े से क्लास होंगे आपको ए लिखने का टेक्निक बताऊंगा ठीक है बाकी आपके सारे के सारे चीजें जो हैं वो फेज वन से पहले ही कंप्लीट हो जाएंगी ओके सर आई है क्वालिफाइड एफ ओ प्री बट मेन्स नहीं हो पाया डोंट वरी सौरभ अब की बार जरूर होगा ठीक है एफ वाले तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं अब की बार uh, सर इन ई एंड ए डिस्क्रिप्टिव में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव नहीं ऐसा नहीं है ई एस आई और इंग्लिश में ई एस आई और ए आर डी में जनरली ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए ना तो चलता है उसको काउंट नहीं करते हैं ओके नेक्स्ट हाँ फेज टू का अगर है तो फेज टू का अलग से है यार कंफ्यूज मत हो जाओ सर जी एफ में यार शशि यार एफ में यार एग्रीकल्चर का सीरियल्स पढ़ लो पल्सेस पढ़ लो एंटोमोलॉजी पढ़ लो इकोनॉमिक्स पढ़ लो ठीक है सर मेरी डिग्री कंप्लीट है बट कॉलेज से अगस्त सितंबर में आएगा मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं या नहीं आपके डिग्री में एक जुलाई के पहले का डेट होना चाहिए ठीक है आपके डिग्री में अगर एक जुलाई के बाद का डेट हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल ओके ये सही का प्लान चेक किया था उसमें एग्जाम के बाद तक चल रहा था दैट्स वाई एम आस्किंग मैं चेक कर लेता हूँ वेट मैं चेक कर ले रहा हूं जस्ट अ मिनट प्लीज अगर आपके पास 9 बजे टाइम है तो 9 बजे करंट अफेयर्स का क्लास अटेंड करने आ जाना चैनल का नाम है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 फेज टू का स्टडी प्लान है यार कंफ्यूज कर दोगे सब लोग ठीक है फेज वन का स्टडी फेज वन के ईएसआई के क्लासेस आर एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट क्लियर सर ईएसआई सितंबर से फेज टू का शो हो रहा है टिल सिक्स अक्टूबर हाउ एवर कैन वी गेट गैप ऑफ सितंबर वन टिल एग्जाम्स टू स्टडी एक्सक्लूसिवली फेज वन ठीक है मैं बात करके बता दूंगा कोशिश करूंगा कि आपको गैप मिल जाए ओके सो इट इज अक्टूबर छ सेप्टेम्बर एक से अक्टूबर छ हाँ ठीक है ओके आई ट्राई ओके
चलो तो मिलते हैं फिर कल ओके एंड आई गेस कि आपका कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज कल से हम लोग बैक ऑन ट्रैक बैक ऑन ट्रैक मतलब ट्रैक पे ही है ओके एंड विल बी स्टार्टिंग आवर एग्रीकल्चर स्टडीज ठीक है सो विल स्टार्ट विथ एग्रोनोमी टूमोरो होप यू एंजॉय द क्लास गाइज एंड एट द एंड ऑफ दिस क्लास डोंट फॉरगेट टू गिव अ फीडबैक इनफैक्ट गिव फीडबैक एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी क्लास बिकॉज दैट इज वॉट वी टेक केयर ऑफ अगर आप बोल रहे हो कि कोई चीज अच्छा नहीं है वी टेक केयर ऑफ इट सीरियसली एंड अगर आप कोई चीज बोलते हो कि कोई चीज अच्छा है तो फिर हम अपने जो फैकल्टीज है ना उन, उन, उनको उनकी बढ़ाई भी करते हैं कि यार चलो बच्चों ने आपको अच्छा बोला है ठीक है बिकॉज दैट दैट द ओनली वे टू टेक फीडबैक फ्रॉम यू सो डू शेयर योर फीडबैक ओके ये क्लास खत्म होते ही आपको फीडबैक मिलेगा एक तो स्टार का रेटिंग कुछ मिलेगा और फिर आप यू कैन ऑल्सो कमेंट ओके मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यू रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट प्लीज प्लीज फील फ्री टू इन्फॉर्म मी ठीक है टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय